नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि हमारा जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक तो पहुंचता रहे तो दोस्तों आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है फास्टैग और आर के ऊपर फास्टैग काम कैसे करता है आर काम कैसे करता है फास्टैग का जरूरत क्यों पड़ा है आर का जरूरत क्यों पड़ा है क्यों फास्टैग की जगह पर आर लगाया जा रहा है या फिर फास्टैग को ही यूज क्यों नहीं किया जा रहा ये सारे जितने भी सवाल है सबके आंसर आज मैं आपके आपको यहाँ पे दूंगा और ये एक्चुअल में क्वेश्चंस मैं आज आ, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि उसमें से कुछ ने हमारे कमेंट में भी हमसे पूछा था कि आर को फास्ट फास्ट को आर फाइड के जैसा क्यों नहीं यूज किया जा रहा है या फिर आर को अलग से क्यों यूज किया जा रहा है और हमारे व्हाट्सअप के व्हाट्सएप पर भी हमारे पास कुछ लोगों ने भेजा था साथ साथ में मेल भी किया था कि आर को क्यों यूज किया जा रहा है फास्टैग को क्यों यूज नहीं किया जा तो चलिए दोस्तों मैं फास्टैग और आर के लिए कुछ डिटेल लेकर के आया हूँ जो कि आज मैं आपको बताऊंगा तो चलते पहले फास्टैग के बारे में बात करते हैं फास्टैग होता क्या और ये काम कैसे करता है तो टोल प्लाजो पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए फास्टैग का यूज किया गया था इसको हाईवे पे इंस्टॉल किया गया था और उसी समय सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनको ये गाइडलाइन जारी किया गया था कि जितने भी ट्रांसपोर्टर उनको फास्टैग लगाना जरूरी है इससे होता क्या था कि इससे जब भी फास्टैग फास्टैग लगाने के बाद जो टोल पे जो जाम वगैरह लगता है ये लगने में कमी आ गया था बहुत सारे जो टोल बूथ है उसके ऊपर फास्ट फास्टैग रीडर लगा होता है जब भी आप, आपका जो गाड़ी है उसके उसके नीचे से क्रॉस करता है तो फास्टैग का जो सेंसर है उसके अंदर जो एड फाइड चिप लगा हुआ है वो फास्टैग के रीडर के संपर्क में आता है और आपका जो टोल अमाउंट है वो कटता है एक्चुअल में फास्टैग का यूज सबसे पहले 2014 में किया गया था और 2017 से ये सारे जितने भी कमर्शियल गाड़ी है उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि आपके गाड़ी में फास्टैग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर मैं डिटेल्स में बात करूँ कि फास्टैग वो काम कैसे करता है उसके लिए किसी भी गाड़ी के ऊपर उसके विंडो स्क्रीन पर इसे फास्टैग को लगाया जाता है और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो आर होता है लगा होता है जैसे ही आपकी गाड़ी टोल टोल प्लाजा के पास आती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन में लगे फास्टैग विंडो स्क्रीन पर लगे फास्टैग के संपर्क में आता है और आपका जो उस टोल का जो अमाउंट है वो आपके फास्टैग से डिडक्ट हो जाता है फास्टैग से डिडक्ट होने के बाद जो उसका जो अमाउंट का जो मैसेज है आपके जो फास्टैग जब आप लगाते हैं तो उसका एक अकाउंट बनता है वहाँ से आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज में आता है और फास्टैग का जो रिचार्ज है आप बहुत सारे जो ऑप्शन हैं बहुत सारे ऐसे यू वगैरह हैं जहाँ से कि आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं पेटीएम से रिचार्ज कर सकते हैं एक्चुअल में फास्टैग जो है वो बैंक के जरिए इशू किया जाता है जैसे इसके इसके जो नामी अभी के टाइम में जो सबसे जो टॉप पे है वो एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक है वहाँ से आप फास्टैग वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं इतना ही नहीं लोगों के अंदर इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बैंकों ने क्या किया इसके ऊपर कैशबैक का भी रखा है कि अभी के टाइम में मैं बात करूँ तो लगभग इसके ऊपर ढाई या साढ़े के राउंड में इसके ऊपर कैशबैक होता है जो कि फिर से ये जो अमाउंट जो कैशबैक मिलता है फिर से आपके फास्टैग अकाउंट में जा करके रिडीम हो जाता है एक तरह से फिर से आपके उसी अकाउंट में रिटर्न हो जाता है और फिर से उसका आप यूज कर सकते हैं फास्टैग वगैरह का जो जो आपका टोल होता है टोल देने में ये था जानकारी फास्टैग से रिलेटेड ये कब से शुरू हुआ था और किस तरह से इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर और अगर मैं बात करूँ कि फास्टैग लगाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत हो जरूरी होता है तो फास्टैग लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है गाड़ी का आर जरूरी होता है वाहन मालिक जो होता है आपका जो गाड़ी के जो मालिक होता है फ्लीट ओनर जो होता है उनका फोटो जरूरी होता है साथ साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता है वो जरूरी होता है जिसमें आपके एड्रेसेस वगैरह होते हैं ये सारे जरूरी होता है तो ये थे फास्टैग से रिलेटेड डिटेल अब मैं आपको बताता हूँ कि आर से जो भी रिलेटेड डिटेल है वो क्या है आर में इंडिया में कब से शुरुआत होता है अब मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ अब दोस्तों हम बात करते हैं आर के बारे में तो आर अगर देखा जाए तो ये फास्टैग का न्यूएस्ट वर्जन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि फास्टैग का जो एक लाइफ लिमिटेड लाइफ होता है पाँच साल का उसका लिमिटेड लाइफ होता है साथ साथ में उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी चीज़ को रीड करने की वो थोड़ी कम होती है बट आर एफ टैग जो होता है इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है ये ज़्यादा होता है और इसका जो लाइफ और टाइम स्पेंडिंग होता है वो भी ज़्यादा होता है इसका तकरीबन कुछ चिप्स ऐसे होते हैं आर के जो कि दस साल के लिए होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए होते हैं ये डिपेंड करता है कि चिप किस तरह का है इसके अंदर एक्चुअल में दो तरह के चिप्स होते हैं एक होते हैं एक्टिव चिप एक होते हैं पैसिव चिप और ये दोनों चिप जो होते हैं दोनों के अलग अलग लाइफ टाइम होता है ये ये दोनों के अलग अलग जो होता है लाइफ होता है किसी का दस साल का होता है तो किसी का अनलिम
उत्तर प्रदेश में लगाया गया था और वहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जितने भी यू ए बिल है उसको आर एफ के, के साथ अटैच करना जरूरी है अगर वो नहीं होगा तो गाड़ी जो भी इंटर करेगी यूपी के अंदर उसका पेनाल्टी कुछ ना कुछ चलान होगा तो ये पिछले साल की बात है दो की जब इसके लिए यूपी के अंदर बहुत सारे होड़ लगे पड़े थे आर एफ आई टैग लगाने के लिए बहुत सारे सारे जगह पर इसके लिए आर रीडर्स वगैरह लगाए गए जहाँ पर कि सब चीज़ों को चेक किया जाता है तो ये हो गई थी आरफ आई जहाँ पे सबसे पहले लगा था अब बात करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने की बात है ये दिल्ली में आ, सब जरूरी हो गया है कि दिल्ली में जितनी भी गाड़ी कमर्शियल गाड़ी आएगी उसमें आरफ आई टैग लगाना जरूरी है तो ये था कि ये दो स्टेट्स के लिए अब मैं बात कर रहा हूँ ईवेविल का कि यूपी में जैसे ईवेविल के लिए आर जरूरी था तो ईवेविल से याद है कि ईवेविल से रिलेटेड इंटरनेट में बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाते होंगे बट अगर आपको दो तीन क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अगर कोई ट्रांसपोर्टर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ई वे बिल कैसे जनरेट कर सकता है इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं मैं उसके बारे में जानकारी आपको बताऊंगा अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर और उसका ई वे बिल बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं मैं आपको हो सके तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो भी पूरा का पूरा बना दूंगा कि अगर आप जी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप अपना जी ई वेविल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अगर कोई कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका ई वेविल कैसे आप जनरेट कर सकते हैं तो ये था जीएसटी से रिलेट ई वेविल से रिलेटेड आप बात करते हैं आरफ से रिलेटेड तो दोस्तों आरफ आई एक्चुअल में क्या है फास्टैग का न्यूएस्ट वर्जन एक तरह से बोला जा सकता है फास्टैग जितने भी इशू होते हैं वो सारे सारे बैंक से इशू होते हैं बट बैंक के जरिए इशू होते हैं बट आरफ जो है कहीं ना कहीं किसी कंपनी के जरिए इशू किया जाता है इसके लाइफ के बारे में मैं आपको बता ही चुका और बात करते हैं कि इसका जो यूज है यूज क्यों फास्टैग को छोड़ करके आर एफ क्यों लाया गया है तो एक्चुअल में इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि एक तो इसका जो यूजेज है यूजेज ज़्यादा है कि इसका जो लाइफ टाइम लाइफ जो है आर एफ चिप का ये ज़्यादा है नंबर दो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है फास्टैग के अपेक्षा अगर देखा जाए आर एफ का जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ कि अभी के टाइम में जो इंडिया में जितने भी ट्रांसपोर्टर के लिए यूज किया जा रहा है आर एफ ये दो तरह का होता है एक होता है जहाँ तक मैंने पढ़ा था किसी ब्लॉग्स वगैरह में पढ़ा था और साथ साथ में आर एफ के साइट पे भी जाकर के मैंने चेक किया था विकीपीडिया पे वहाँ पे कहीं पे मैं पढ़ा था कि आर एफ जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है आर एफ उसको बोलते हैं यू एच एफ आर एफ सिस्टम मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी आर एफ सिस्टम और दूसरा जो यूज होता है वो होता है माइक्रोवेव आर एफ सिस्टम ये दोनों भी अलग अलग है दोनों के अलग अलग फ्रिक्वेंसी है इसीलिए दोनों का अलग अलग नाम दिया गया है कोई किसी का कुछ गीगा गीगा सॉरी किसी किसी का कुछ मेगा हर्ट्स का फ्रिक्वेंसी है तो किसी का कुछ गीगा हर्ट्स का फ्रिक्वेंसी है इसलिए दोनों का अलग अलग रेंज है अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं इसको एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चीज़ों में भी इसको यूज किया जाता है इसको आप किसी भी चीज़ के ट्रैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर कोई मटेरियल आपका जाता तो आप उसके अंदर भी लगा करके इसको यूज कर सकते हैं बसरत कि आपके पास आर रीडर्स का पूरा सिस्टम बना हो तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको आर एफ आई इस तरह के किस तरह से आप यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए अगर वो भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा और ये जो आर एफ आई सिस्टम ये कहाँ पे सबसे बेस्ट हो सकता है इसके रीडर रीडर सिस्टम क्या बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको निकाल करके बताऊँगा और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा अब आती है बात कि आर एफ आई के आर एफ आई ऐसा चीज़ है क्या जो कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड से स्कैन करता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि आर एफ आई में एक स्कैनिंग एंटेना लगा होता है दूसरा एक ट्रांस रिसीवर उसके साथ एक डिकोडर भी होता है जो जो डेटा को इंटरप्रेट करता है इसमें जो स्कैनिंग एंटीना रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो स्प्लिट करता है वो लगा होता है और वही जो स्कैनिंग एंटीना होता है वही किसी भी चीज को रीड करने में मदद कराता है तो ये था दोस्तों आर एफ और फास्टैग से रिलेटेड जो की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जितना जरूरी था मैंने उतना बताया बट इसके लार्ज स्केल में अगर जानना है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं उससे रिलेटेड आपको मेल भी दे सकता हूँ डिटेल बना करके या फिर आप इसके बारे में और टेक्नोलॉजी में के अंदर जा करके आप इसको आर एफ और फास्टैग को जाना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हैं तो मैं सेपरेट एक फास्टैग के ऊपर पूरी एक हिस्ट्री बना करके आपको यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगा और एक आर एफ के ऊपर पूरी एक हिस्ट्री बना करके दिखा दूंगा आज सिर्फ मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आर एफ और फास्टैग का जो डिफरेंट वो मैंने समझाया है बट इसके अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजेज की बात करूँ तो बहुत हायर लेवल पे इन दोनों का